నమస్తే అరుణాచలం ఈ పేరు వినగానే చాలామందికి అరుణాచలం వెళ్ళాలని ఆ దేవదేవుని దర్శించుకోవాలని ఆతృతగా ఉంటుంది కానీ చాలామంది భక్తులు అనుకుంటూ ఉంటారు ఎన్నో జన్మల పుణ్యఫలం అయితేనే కానీ మనం అరుణాచలం వెళ్ళలేము ఆ దేవదేవుణ్ణి దర్శించుకోలేము అని చాలామంది భక్తులు అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ కొంతమంది వెళ్ళినా అక్కడ ఏ విధంగా ఉండాలి ఆ దేవదేవుని దర్శనం ఏ విధంగా చేసుకోవాలి అక్కడ ఇంకా ఏమేమి విశిష్టతలు ఉన్నాయి ఎటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి అనే విషయాలు చాలామందికి తెలియవు కానీ అక్కడ ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు మన తెలుగువారైన అరుణాచల ఉదయ స్వామి అనే ఒక వ్యక్తి అక్కడికి వచ్చిన భక్తులకి అక్కడ ఏ విధంగా గిరి ప్రదక్షిణ చేయాలి ఏ విధంగా ఆ దేవదేవుని దర్శించుకోవాలి ఏ విధంగా పూజ చేసుకోవాలి అనే విషయాలు తెలియచేయడానికి అదేవిధంగా ప్రతి నెలలో రెండవ శనివారం రోజున అక్కడికి వచ్చిన భక్తులందరి చేత గిరి ప్రదక్షిణ చేయించడమే కాకుండా శంకు పూజ కార్యక్రమం కూడా నిర్వహిస్తూ ఉంటారు ఆయన ఆయన ఈరోజు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే స్వామి ఓం నమ అరుణాచలేశ్వర నమ శ్రీమాత్రే నమ స్వామి చాలా మంది అరుణాచలం వెళ్ళాలని అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ ఎన్నో జన్మల పుణ్యఫలం ఉంటేనే కానీ అరుణాచలం వెళ్ళలేము అని చాలా మంది భక్తులు అంటూ ఉంటూ ఉంటారు అసలు అరుణాచలం యొక్క విశిష్టత ఏంటి ఆ దర్శనం ఏ విధంగా చేసుకోవాలి వివరాలు తెలియచేయండి మనకి పంచభూత లింగాల్లో ఒకటైనటువంటి అరుణాచల క్షేత్రం మనకి గాలి నీరు వాయువు పృథ్వీ అంటే భూమి ఆకాశం దీన్నే జలలింగం ఎక్కడ ఉందంటే మనకి శ్రీరంగం దగ్గరలో దగ్గరలో ఉన్నటువంటి జంబుకేశ్వరంలో జలలింగం ఉంది చిదంబరంలో ఆకాశలింగం ఉంది అరుణాచలంలో అగ్నిలింగం ఉంది కంచిలో పృథ్వీలింగం ఉంది శ్రీకాళహస్తిలో వాయులింగం ఉంది ఈ ఐదు లింగాల్లో మహా అద్భుతమైన క్షేత్రం అరుణాచల క్షేత్రం ఎందుకంటే అక్కడ సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుడు అగ్నిలింగంగా ఏర్పడిన ప్రదేశం అగ్ని అంటే ఏమిటి దహించేది మనం ఏదైనా పూజలు కానీ వ్రతాలు కానీ నోములు కానీ ఏం చేయాలన్నా సరే అగ్ అగ్నితోటే మన ప్రారంభం అవుతుంది అలాగే హోమం హౌస్ ఇవ్వాలన్నా అగ్ని ద్వారానే హోమం ద్వారానే మనం ఆ భగవంతుని చేరుకుంటున్నాం అలాంటి అద్భుతమైన క్షేత్రం ఒకటైనటువంటి అరుణాచల క్షేత్రం ఈ అరుణాచల క్షేత్రానికి మీరు నేను అనుకుంటే వెళ్ళే క్షేత్రం కాదు ఎందుకంటే ఒక తిరుపతి వెళ్ళాలన్నా వేరే ఏ క్షేత్రం వెళ్ళాలన్నా ఒక ముక్కు ముక్కు ఉంటే స్వామివారు అనుగ్రహిస్తారు కనుక వెళ్ళి వస్తూ ఉంటారు కానీ అరుణాచల క్షేత్రం అలా కాదు ఎందుకు అలా కాదు పూర్వజన సుకృతం ఉండాలి ఆ పరమేశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహం ఉంటేనే మాత్రమే అరుణాచల క్షేత్రంలో అడుగు పెడతారు కొంతమంది అనుకుంటారు ధామికంగా నేను వెళ్ళొచ్చాను నేను అరుణాచలం గిరి తిరిగాను అంటారు నేను అనే పదాన్ని వాడకూడదు అన్నది మన గురు రమణ లేనటువంటి రమణ మహర్షి వారు సెలవిచ్చి ఉన్నారు అంటే దీని అర్థం ఏంటి నీలో ఉన్నటువంటి నేను తగ్గించుకుంటూ ఆ పరమాత్మ చూసుకోమంట ప్రతీ క్షణం కూడా ప్రతి చోట కూడా ఈశ్వర తత్వాన్ని మనం చూడాలి అలా చూసినప్పుడు మాత్రం అరుణాచల క్షేత్రంలో మనం అడుగు పెట్టగలుగుతాం అలా ఎందుకు అడుగు పెట్టగలుగుతాం అంటే అడుగు పెట్టిన తర్వాత పరమేశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహం ఆ అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం ఉంటే అరుణాచల క్షేత్రంలో అడుగు పెడతాం క్షేత్రంలో అరుణాచలంలో అడుగు పెట్టి మనం గిరి ప్రదక్షిణ చేయాలి ఇది చాలా విశేషమైన మాట అందుకోసం స్వామివారి యొక్క అమ్మవారి అనుగ్రహం ఉంటే మాత్రమే అరుణాచల క్షేత్రంలో మనం అడుగు పెట్టగలుగుతాం ఇది అందరూ గుర్తించుకోవాల్సింది ఏంటంటే నేను వెళ్ళాను అని మా అని మాత్రం ఎవ్వరూ అనుకోకూడదు స్వామి అనుగ్రహం ఉండబట్టి మేము అరుణాచల క్షేత్రం వెళ్ళాం అని మనం అనుకున్నప్పుడు స్వామికి బాగా దగ్గర అవుతాం ఇది అరుణాచలం యొక్క మహత్వం అదేవిధంగా గురువుగారు పౌర్ణమి రోజున ఎక్కువగా వెళ్తూ ఉంటారు ప్రతి నెలలో పౌర్ణమి రోజునే వెళ్ళాలని చాలా మంది భక్తులు అనుకుంటూ ఉంటారు ఎందువలన అంటారు అసలు పౌర్ణమి రోజున ఎందుకు వెళ్ళాలంటారు మనకి అమావాస పౌర్ణమి చీకటి వెలుగు అంటాం పౌర్ణమి దేనికి సూచన వెలుగు సూచన అంటే భగవంతుడి దొక్క అనుగ్రహాన్ని వెలుగు రూపంలో పొందాలి అని పౌర్ణమి గడియల్లో గిరి ప్రదక్షిణ చేయటం వలన విశేషమైనటువంటి అనుగ్రహం ఉంటుందనేసి తిరుగుతుంటారు గిరి ప్రదక్షిణకి ఒకరా ఇద్దరే కాదు కొన్ని లక్షల మంది గిరి ప్రదక్షిణ చేస్తూ ఉంటారు అలా గిరి ప్రదక్షిణ చేస్తుంటారు పౌర్ణమి నాడు గిరి ప్రదక్షిణ చేయాలని కొత్త వాళ్ళు వెళ్ళిపో వెళ్తుంటారు అలా కాదు ఎలా అంటే ఒక మనం చదువుకున్నప్పుడు మన పిల్లవాడిని ఎక్కడ వేస్తాం చిన్న బేసిక్గా యూకేజీ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఒకటో తరగతి నుంచి అలా వెళ్తూ ఉంటాం పౌర్ణమి అనేది టెన్త్ క్లాస్ అయితే మొట్టమొదటిగా మనం టెన్త్ క్లాస్లో మన పిల్లవాడిని అయ్యాం అలాగే మనం కూడా అరుణాచల క్షేత్రంలో అడుగుపెట్టే ముందు పౌర్ణమి తిథి నాడు తిరగటం చాలా ఉత్తమం కానీ అంతకంటే ముందు చేయవలసింది ఏంటంటే అరుణాచల క్షేత్రంలో మిగతా రోజుల్లో చాలా కొన్ని తిథులు ఉన్నాయి ఒకటి నందీశ్వరుడికి ఎంతో విశేషమైన ప్రదోషమైన పూజ అది అమాస ముందు వచ్చేటటువంటి త్రయోదశి తిథి 
పౌన మందు వచ్చేటటువంటి త్రయోదశిని నందీశ్వరుడికి విశేషంగా అక్కడ అభిషేకం చేస్తారు అలాంటి సమయాల్లో కొన్ని విశేషమైన తిథుల్లో ఖాళీగా ఉండేటటువంటి ఆ అరుణాచల క్షేత్రానికి వెళ్ళి అరుణాచల క్షేత్ర వైభవాన్ని తెలుసుకుని అక్కడ ఉండేటటువంటి శివలింగాలు ఎక్కడెక్కడ ఏమున్నాయి ఏ ఎలా పొందాలి ఎలా గిరి తిరగాలని తెలుసుకుని మాత్రం తర్వాత పౌనం గిరి ప్రదక్షిణ చేస్తే చాలా మంచిదని నా యొక్క సూచన అదేవిధంగా గురువుగారు గిరి ప్రదక్షిణ అంటున్నారు కదా అసలు గిరి ప్రదక్షిణ యొక్క విశిష్టత ఏంటి ఎందుకు ఆ గిరి ప్రదక్షిణ ఏ విధంగా చేయాలి పార్వతీ అమ్మవారు తిరిగినటువంటి గిరి మనం చూస్తున్నది మన కనులతో చూస్తున్నటువంటి గిరి అంటే అది కొండ మన మనోనేత్రాలు చూస్తున్నటువంటి నేత్రాలతో అది కొండ కాదు సాక్షాత్ శివస్వరూపం దక్షిణామూర్తి స్వరూపంగా ఇప్పటికీ కూడా ధ్యానంలో ఉన్నటువంటి క్షేత్రం అది అరుణాచల క్షేత్రం ఇప్పటికీ కూడా స్వామివారు అక్కడ ఉన్నారు అంటే గిరి ఎవరికి చేస్తున్నాం అంటే గిరి స్వరూపంలో ఉన్నటువంటి పరమేశ్వరుడికి ప్రదక్షిణ చేస్తున్నాం పరమేశ్వరుడు ప్రదక్షిణ చేసినప్పుడు ఎంత నియమ నిష్ఠతో చేయాలి కాలుకి చెప్పులు వేసుకోకూడదు శుచిగా స్నానం చేసి రుద్రాక్ష మెరలలో రుద్రాక్షలు వేసి స్వామివారి యొక్క నామాలు విభూతిని పెట్టుకుని అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ అనుకుంటూ కానీ ఓం నమ శివాయ అని పంచాక్షరి మంత్రాన్ని చదువుకొని గిరి ప్రదక్షిణ చేయాలి ఇది సుమారుగా పద్నాలుగు కిలోమీటర్లు ఉండేటువంటి గిరి ఈ పద్నాలుగు కిలోమీటర్లు గిరి ప్రదక్షిణ చేస్తూ అష్టమూర్తి లింగ తత్వంగా పరమేశ్వరుడు అక్కడ ఎనిమిది దిక్కుల్లో అవతరించి ఉన్నారు మనం రాజగోపురం నుండి మొట్టమొదటిగా వెళ్తూ రైట్ కుడివైపు తిరిగితే మొట్టమొదటిగా ఇంద్రలింగం దర్శనం చేసుకుంటాం తర్వాత వచ్చేది అగ్నిలింగం మూడవ లింగం అయినటువంటి యమలింగం తర్వాత నాలుగవ లింగం నైరుత లింగం తర్వాత వరుణలింగం వాయులింగం కుబేరలింగం ఈశాన్య లింగం మళ్ళీ మనకి ఎక్కడికి వస్తే మళ్ళీ రాజగోపురం వద్దకు చేరుకుంటాం అలా ఇలా ఎనిమిది శివలింగాల దర్శనం చేసుకుని గిరి ప్రదక్షిణ చేసుకుంటూ ఒక ప్రదక్షిణ చేస్తే స్వామికి ప్రదక్షిణ సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుడికి ఒక ప్రదక్షిణ చేసిన ఫలితాన్ని పరమేశ్వరుడు ఇస్తాడు అలా ఒకసారి రెండుసార్లు కాదు కొన్ని వేల సార్లు కొన్ని వందల సార్లు కొన్ని లక్షల సార్లు సిద్ధులు యోగులు ఎంతోమంది నిత్యం గిరి తిరుగుతూనే ఉంటారు ఎప్పుడు కూడా మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఎప్పుడైనా ప్రదక్షిణ చేయవచ్చు కానీ ఎండ సమయంలో గిరి ప్రదక్షిణ చేయకుండా ఉండడం ఎందుకంటే కాలుకి చెప్పులు లేకుండా తిరగటం కదా చాలామంది అత్యుత్సాహంతో ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు బయలుదేరుతుంటారు వాళ్ళందరికీ నా మనవి ఏంటంటే ఉదయం పూట తెల్లవారుజామున గిరి ప్రదక్షిణ చేయటం ఒక ఉత్తమం లేకపోతే సాయంకాలం ఐదు గంటల నుండి కానీ ఆరు గంటల నుండి కానీ ప్రదర్శన మొదలు పెడితే చల్లటి పొద్దులో స్వామివారికి స్వామివారి నుండి వచ్చేటటువంటి ఆ గాలిని మనం అనుభవిస్తూ గిరి ప్రదర్శన చేస్తాం ఇది చాలా ఉత్తమైన మార్గం గురువుగారు ప్రతి నెలలో రెండవ శనివారం మీరు అరుణాచలం వెళ్తూ ఉంటారని విన్నాము అసలు ఎందుకు ఆ నెలలో రెండవ శనివారం ఎందుకు పెట్టుకున్నారు అదేవిధంగా అరుణాచలంలో మీరు చేసే సేవా కార్యక్రమాలు కూడా తెలియచేయండి నేను ఇందాక చెప్పు ఉన్నాను మొట్టమొదటిగా మనం టెన్త్ క్లాస్లో మన విద్యార్థిని మనం వెయ్యం కానీ కింద నుండి వేసుకుంటూ ఒకటో స్థాయి నుంచి వేస్తూ పదో తరగతికి ఎలాగైతే తీసుకెళ్తామో అలా ఆ ఆలోచన శనివారం నాడే మొదలు పెట్టడానికి కారణం ఏమిటంటే శనివారం నాడు గిరి ప్రదక్షిణ చేస్తే ప్రతి ఒక్కరు మన నవగ్రహాల్లో ఉన్నటువంటి దోషాలు తొలగి మనకు మంచి జరగడానికి ఆస్కారం కలుగు ఒక మంచికి జరగాలనే కదా స్వామి ప్రదక్షిణ చేస్తున్నాం మనకు అరుణాచల క్షేత్రం వెళ్తే మనకు మంచి జరుగుతుంది స్వామి అనుగ్రహం కలుగుతుందని మనం అరుణాచల క్షేత్రం వెళ్తున్నాం అలాంటి మంచి జరగాలంటే మనలో ఉన్నటువంటి నవగ్రహాల్లో ఉన్నటువంటి నవగ్రహాలు అధీనంలో మనం ఉంటాం కనుక ఆ చెడు భావం తొలగి మంచి జరగడానికి కారణం శనివారం నాడు ప్రదక్షిణ చేస్తూ కలుగుతుంది అలాంటి శనివారం నాడు ప్రదక్షిణ చేస్తూ అక్కడ ఉన్నటువంటి సాధువులకు భక్తులకు పేదలకు అన్నదానం చేస్తూ వస్త్రదానం కూడా చేస్తున్నాం అలా శివరాత్రి నాడు మహాగిరి ప్రదక్షిణగా మొదలుపెట్టిన ఈ యొక్క ప్రయత్నం మరింత ముందుకెళ్ళాలని ఈ శనివారం నాడు చేయడం రెండోది కూడా సెకండ్ సెకండ్ సాటర్డే అనగానే అందరికీ కూడా స్కూల్లు ఇవన్నీ సెలవులు ఉంటాయి కదా సెకండ్ సాటర్డే సండే సెలవు ఉండి సోమవారం సోమవారం దర్శించుకుని వస్తుంటారు ఆ రకంగా కూడా ఈ భౌతికంగా యాంత్రికంగా కూడా ఇలా ఇలా ఆలోచించాం ఇది మూలం ఏంటంటే శనివారం నాడు గిరి ప్రదర్శన చాలా విశేషమైనది అందుకోసం మొదలు పెట్టాం రెండవది ఇక్కడ గిరి ప్రదర్శన చేసి సోమవారి యొక్క అంతరాలయంలో దర్శనం చేసుకుంటారు అంతరాల దేశం అందరికీ సాధ్యం కాదు కనుక సామాన్యులు కూడా మామూలు దర్శనం చేసుకుంటున్నారు అలాంటి వారి కోసం శంకు పూజ అని సహస్ర శంకు పూజ అనేది మేము అక్కడ కార్యక్రమం చేస్తున్నాం ఈ సహస్ర శంకు పూజ విశేషం ఏంటంటే వెయ్యి ఎనిమిది శంఖాలతో శంఖంలో పోస్తే కానీ తీర్థం కాదంటాం అలాంటి శంఖాలు అంటే వెయ్యి ఎనిమిది శంఖాల్లో ఉన్నటువంటి స్వామి జలాలతో 
స్వామికి అభిషేకం చేయటం వల్ల అమృతంతో చేస్తే ఏ ఫలితాన్ని ఇస్తే ఇస్తారో ఆ ప్ర ఆ ఫలితాన్ని పరమేశ్వర్ ఆ పూజలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఇస్తారు నమ్మి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఎన్నో అనుభూతులు జరిగినాయి ఇప్పటి వరకు కూడా వారే ఎంతోమంది అనుభూతి చెంది మాకు ఎలా జరిగింది శంఖ పూజలో పాల్గొన్నాం అని ఆర్థికంగా ఆరోగ్యంగా తర్వాత వివాహం కాని వాళ్ళకి వివాహం అవ్వటం తర్వాత ఉద్యోగం లేని వాళ్ళకి ఉద్యోగం రావటం ఎన్నో జరిగినాయి లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మా చాలామంది చెప్పుకుంటే ఇంకా ఇంకా మరింతమందికి చేరువ అవ్వాలి మరింతమందికి ఈ యొక్క ఈ శంఖ పూజ యొక్క విశిష్టత అందరికీ తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతో మాత్రమే చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమం ఇది ఓకే స్వామి అరుణాచలంలో మీరు చేసే సేవా కార్యక్రమాలు అదేవిధంగా సేవా కార్యక్రమాల్లో భాగంగా చేసే శంఖ పూజ యొక్క విశిష్టతను తెలియచేయండి ఒక విశేషమైన తిథుల్లో ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు మనం శంఖ పూజ మొదలు పెట్టట్లేదు ఎందుకంటే అది ప్రధాన ఆలయంలో ఆ ప్రధాన ఆలయంలో ఉన్నటువంటి శివలింగానికి జరి చేస్తున్నటువంటి అత్యద్భుతమైన పూజ శంఖ పూజ సుమారు స్వామివారి దగ్గర గంట సేపు ఉండే భాగ్యం కలుగుతుంది అమ్మవారి దగ్గర కూడా ఇరవై నిమిషాల పైగా మన అమ్మవారి దగ్గర ఉంటాం ఇక్కడ వినాయకుడికి అభిషేకం ఉంటుంది స్వామివారికి వెయ్యి ఎనిమిది శంఖాలతో అభిషేక సమయంలో ఒక గంట సేపు స్వామివారి దగ్గరే ఉంటాం అంతరాలయంలో అలాగే అమ్మవారి దగ్గర ఇరవై నిమిషాల సేపు మనం ఇరవై నిమిషాల సమయం అమ్మవారి దగ్గర కడతాం పైగా అక్కడ వచ్చేవారు అందరికి కూడా బాగుండాలనేసి ఒక హోమం కూడా నిర్వర్తించడం జరుగుతుంది నాలుగు రకాల కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఒక ఆ శంఖ పూజలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దీనివల్ల ఏంటంటే ఫస్ట్ హోమ్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం అగ్నివీరిలో వేసిన తన్నటి అవిసిని సాక్షాత్తు ఆ దేవతలు తీసుకొని మనకున్నటువంటి ప్రారంభ కర్మల నుండి విముక్తి చేస్తారనేసి ఒక శాస్త్రం మనకి అలా హోమం ద్వారా మనకు ఏ విధమైనటువంటి సమస్యలు ఉన్నా వాటిని సమర్పించి స్వామికి మనకు మంచి జరగాలనేసి కోరుకునేదే ఈ యొక్క హోమం ఆ తర్వాత వెయ్యి ఎనిమిది శంఖాలతో స్వామికి అభిషేకం చేయడం కూడా అమృతంతే అమృతంతో చేస్తే ఏ ఫలితం అయితే వస్తుందో అదే ఫలితాన్ని మనం పొందటం స్వామి అనుగ్రహానికి అమ్మవారి అనుగ్రహానికి పాత్రలు అవుతున్నారు ఇప్పటికో కొన్ని వేల మంది శంఖ పూజలు పాల్గొని వారి యొక్క ఆనంద ఆనంద బాష్పాలతో మళ్ళీ స్వామి మీ శంఖ పూజలు మేము పాల్గొన్నాం మరింత మాకు మరో అవకాశం ఇవ్వండి అంటున్నారు అలాంటి అత్యద్భుతమైన శంఖ పూజలు పాల్గొనాలని ప్రతి ఒక్కరికి మనం చేసుకుంటున్నాను నేను ఓకే స్వామి అరుణాచలం అనగానే ఎక్కువగా మీ పేరే వినిపిస్తుంది అరుణాచలం అనగానే ఉదయ స్వామి అని చెప్పేసి చాలా మందికి అసలు ఎందుకు అలా పేరు వచ్చింది చాలా ప్రాంతాలు ఉండగా అరుణాచలాన్ని మీరు ఎందుకు ఎంచుకున్నారు అసలు ఆ పేరు వినగానే ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక్కొక్క దేవాలయం ఒక క్షేత్రం పేరు చెప్పినా ఒక్కొక్క పేరు వస్తుంది అదేవిధంగా అరుణాచలం అనగానే ఫస్ట్ వినిపించే పేరు ఉదయ స్వామి అని చెప్పేసి అసలు ఎందువల్ల అంటారు అసలు ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి మీరు అరుణాచలం వెళ్తున్నారు వివరాలు తెలియచేయండి చాలా మంచి ప్రశ్న వేశారమ్మా ఎందుకంటే నేను కూడా ఇప్పటి వరకు ఈ ప్రశ్న ఎవరికి నేను సమాధానం చెప్పలేదు నేను పొందిన ఆనందాన్ని నేను పొందిన ఆనందాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి చేరాలని సేవగా భావిస్తూ ఇది స్వామి నాకు ఇచ్చినటువంటి సేవ కింద భావిస్తూ చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమం ఇది బేసిక్గా నేను ఒక సివిల్ కాంట్రాక్టర్ను డబ్బే అనుకుంటే నేను కాంట్రాక్టర్లు ఎలా ఉంటుంది అన్నది మీకు తెలుసు కాంట్రాక్టర్తో పాటు వాస్తు ఇవన్నీ ఎన్నో సమస్యలు పరిష్కారాలు చేస్తూ లేఅవుట్స్ బిల్డింగ్స్ ఎన్నో చేస్తూ ఉన్నా నా జీవితంలో అనుకోని సంఘటన వల్ల యాక్సిడెంట్లుగా ఒక పడిపోవడం వల్ల టూ త్రీ ఇయర్స్ నేను కంప్లీట్ బెడ్ మీద ఉన్నా ఆ ఒక వ్యక్తి ఒక యజమాని కంప్లీట్గా బెడ్ మీద ఉంటే ఉన్న పరిస్థితి భగవ మనకు చూపించాడు కళ్ళకు కట్టినట్టు భగవంతుడు పరమేశ్వరుడు ఎలా ఒక మనిషి తిరిగితే ఎలాగ ఉంటాడు తిరగకపోతే ఎలాగ ఉంటాడు అన్నది పరమేశ్వరుడు చూపించి మరో పునర్జన్మగా నేను భావిస్తాను దాన్ని భావిస్తూ ఎన్నో కష్టాలు వనర్చుకున్న ఆ ఆ సమయంలో దీనికి నా భార్య కూడా సహాయ సహకారాలు చాలా ఎంతో ఉన్నాయి నేను ఏ కార్యక్రమం చేసినా కానీ తను మీరు వెళ్ళి రండి పిల్లలు నేను చూసుకుంటానని చెప్పడం సహధరించారంగా అలాంటి భార్య దొరకటం నా పూర్వజన సుకృతం అలా నేను ఉన్నటువంటి ఆ పరిస్థితిలో సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుడు యొక్క కాశీ విశ్వేశ్వరుడు యొక్క అనుగ్రహం కలగటం మొట్టమొదటిగా మీరు అరుణాచల ఉదయం కాదు ఫస్ట్ నన్ను తీసుకెళ్ళిన స్వామివారు కాశీకి తీసుకెళ్లారు కాశీలో గంగానది పుష్కరాల సమయంలో కాశీలో అడుగు పెట్టమన్నారు ఆయన అప్పుడు స్వామివారి సంకల్పంతో ఒక సంకల్పం తీసుకున్న తర్వాత ఆ యొక్క బ్యాక్ పెయిన్ నుండి నేను గ ఒకటి ఒకరోజు ఒకరోజు ముందుకు కొంచెం రికవర్ అవ్వడం ఆరోగ్యంగా పొందడంతో నేను కాశీలో అడుగు పెట్టాను గంగానది పుష్కరాల సమయంలో అది కూడా అలా పన్నెండు సార్లు కాశీలో అడుగు పెట్టిన తర్వాత రెండు వే రెండు వేల పదకొండులో నేను కాశీలో అడుగు పెట్టాను ఆ టూ ఇయర్స్లో నేను పన్నెండు సార్లు కాశీ విశ్వేశ్వరుణ్ణి 
అన్నపూర్ణ అమ్మవారిని విశాలాక్షి అమ్మవారిని అలా కాలభైరవుణ్ణి అలా డుండి గణపతి అలా దర్శనం చేసుకుంటూ వచ్చేవాడిని తర్వాత రెండు వేల పదమూడులో మనందరికీ గురుదేవులైనటువంటి బ్రహ్మశ్రీ చాగంటి కోటేశ్వర గురుదేవులకు ఈ రకంగా నమస్సమాన్ని తెలుపుకుంటూ ఈరోజు నేనే కాదు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అరుణాచల క్షేత్రంలోకి వస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆయనే మార్గం ఎందుకంటే ఆయన చెప్పబట్టే ఎక్కడ తమిళనాడు ఎక్కడ ఆంధ్ర అరుణాచల క్షేత్ర వైభవం గురించి ఎప్పటికీ తెలియని సమయంలో మన గురుదేవులైనటువంటి శ్రీ బ్రహ్మశ్రీ చాగంటి కోటేశ్వర గారు అరుణాచల మహాత్యం గురి తెలియజేయటం వల్ల కొన్ని కోట్ల మంది అరుణాచల క్షేత్రం గురించి తెలుసుకుని వెళుతూ స్వామి దర్శనం చేసుకుని అమ్మవారి దర్శనం చేసుకుని వస్తున్నారు అలా ఆయన ప్రవచన స్ఫూర్తితో మొట్టమొదటిగా రెండు వేల పదమూడులో నేను అరుణాచల క్షేత్రంలో అడుగుపెట్టాను అందరిలాగే అడుగుపెట్టి అక్కడ అప్పటికి నాకు బ్యాక్ పెయిన్ ఉండడం అని గిరి ప్రదక్షిణ నేను చేయలేకపోయాను మొదటిసారి ఒక్కొక్కటి తెలుసుకోవటం పూర్వజన్మ కూడా ఇది ఆ లింక్ ఉండడం వల్ల అరుణాచల క్షేత్రం అనుబంధం కూడా పెరగటం రోజు రోజుకి రోజు రోజుకి ఆ స్వామితో అనుబంధం పెరగటం కూడా నాకు పూర్వజన్మ సుకృతం అలా మొదటైన తర్వాత ఒక టూ త్రీ మంత్స్ తర్వాత మళ్ళీ నేను గిరి ప్రదర్శన చేయడం కోసం వెళ్ళాను ఒక బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్న వ్యక్తి గిరి ప్రదర్శన చేయటం అన్నదే అసామాన్యం నాకు తెలుసు చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను మళ్ళీ ఎక్కడ తిరిగితే మళ్ళీ ఎక్కడ ఇబ్బంది పడతాను అయినా కానీ స్వామి మీద భారం వేసి తిరిగాను మొట్టమొదటిగా ఏమీ లేకుండా ప్రశాంతంగా స్వామివారి గిరి ప్రదర్శన చేయించుకున్నారు అందరూ అనుకుంటారు మనం ప్రదక్షిణ చేస్తాను కాదు కాదు ఆయన మాత్రమే ప్రదక్షిణ చేయిస్తున్నారు మన అందరి చేత ఇది నిత్యం నిత్య సత్యం అనమాట ఈ యథార్థ సత్యాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తించాలి నేను ప్రదక్షిణ చేస్తున్నా కాదు స్వామివారు ప్రదక్షిణ చేస్తున్నారు మన చేత అని అనుకుని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రదర్శనలో పాల్గొనాలి అలా పాల్గొన్న తర్వాత ఆ యొక్క క్షేత్రానికి దగ్గర అవటం స్వామివారు అచంచలంగా నేను నా నేను ఒక సేవా మార్గం పెట్టి ఇంత అద్భుతమైన క్షేత్రం గురించి గురుదేవులు చెప్పి ఉన్నారు కదా ఆ గురుదేవులు చెప్పి ఉన్న దాన్ని ఆ విషయాన్ని అరుణాచల క్షేత్ర వైభవాన్ని అందరికీ చూపించాలి అన్న సేవా మార్గాన్ని ఎంచుకున్నాను ఎందుకంటే అక్కడ అరుణాచల క్షేత్రంకి వెళ్ళిన తర్వాత నా జీవితంలో ఎన్నో మార్పులు వచ్చినాయి ఆ మార్పులు రావడంతో ఇలాంటి జీవి నాలాగా అందరూ కూడా బాగుండాలి అన్న సత్సంకల్పంతో ఈ సేవ మార్గాన్ని ఎంచుకున్నాను అనమాట ఇది ఒక సేవ ఒక భక్తిలో ఇది ఒక మార్గం అనుకుంటూ నా గురుదేవులు చెప్పినటువంటి ఆ యొక్క అరుణాచల క్షేత్ర వైభవం ఆయన చెప్పున్నారు ఎక్కడుందో తెలియదు ఎలా వెళ్ళాలో తెలియదు పాపం తమిళం మన తెలుగు అంటే తెలుస్తుంది అలాంటి ఎంతోమంది భక్తులకి మార్గదర్శకంగా ఉంటూ ఈ అరుణాచల క్షేత్రం వెళ్ళటానికి వెళ్ళి రావడానికి అక్కడ ఎలా ఉండాలి ఏ క్షేత్రం ఎలా చూడాలి గిరి ప్రదక్షిణ ఏ విధంగా చేయాలి అని అందరికీ చెప్పడం వల్ల తర్వాత ఇది నేను చేస్తూ ఉన్నాను ఈ కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మరికొంతమందికి అందివ్వాలని కొంత ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు మనం గృహ ప్రవేశం చేసుకోవాలనుకుంటున్నామ్మా చేసుకున్న ఇన్విటేషన్ అన్నది ఒకటి ఉంటుంది కదా ఎవరికి తెలియనప్పుడు ఒక తెలియపరచడం అందరూ అపోహ పొందుతుంటారు ఇది యూట్యూబ్లో పెడుతున్నారని లేకపోతే వీళ్ళు కూడా ఏదో రకంగా ఎలా చేస్తున్నారని అలా ఎప్పుడు అనుకోవద్దు దయచేసి అలా అనుకోవద్దని మీ అందరికీ మనవి ఎందుకంటే అలాగే కనుక అనుకుంటే ఇలాగే మేము వచ్చి అరుణాచల క్షేత్రంలో స్వామివారి సేవ కోసం ఉండలేము అలా అనుకున్న సమయంలో దైవ దర్శనం ద్వారా మన సుబ్బారావు గారు ఆ పరమేశ్వరుడే నాకు ప్రసాదించిన ప్రసాదించారు ఎందుకంటే ఒక సేవ చేసినప్పుడు ఎంతో కొంత మనకి కనీసం ఒక ఛార్జీల రూపంలో ఏదో కొంత ఉండాలి ఒక్కొక్క టైంలో అలా కూడా ఉండదు మా మాకు లేకపోయినా కానీ భగవంతుని నేను సేవ చేస్తాను మీరు కూడా చేయాలి అన్న సంకల్పంతో మీ ముందు నేను ఉంటాను మీరు ఏదనుకుంటే చేస్తాను ఈ దైవ దర్శన్ ఛానల్ సుబ్బారావు గారు నాకు చాలా సపోర్ట్గా ఉంటూ ఆ దైవ దర్శన్ ఛానల్ ద్వారా మాత్రమే అందరికీ తెలియజేయడం జరిగింది అది నాకు ఒక దైవ దర్శన్ ఛానల్ నాకు కాదు మీరు అందరికీ ఒక ఇన్విటేషన్ అనుకోండి అందరూ అనుకున్నట్టు మిగతా యూట్యూబ్ ఛానల్ అయితే కాదు ఎందుకంటే ఒక విషయాన్ని తెలియజేయాలి నలుగురు తెలియజేయాలంటే ఏదో ఒక ఇన్విటేషన్ లాంటిది ఉండాలి అలా ఇన్విటేషన్ అనుకోండి తప్ప ఇది యూట్యూబ్ ఛానల్ అని కానీ లేకపోతే ఇదొక మాలో వ్యాపారం అని కానీ ఎవరు అపోహ పడవద్దు ఎందుకంటే మీరు ప్రత్యక్షంగా వచ్చిన వాళ్ళు అందరికీ తెలుస్తుంటుంది అనమాట మేము ఏం చేస్తున్నాం ఎలా చేస్తాం ఎందుకంటే ఒక్కరు ఇద్దరు కాదు సినీ ఫీల్డ్ నుంచి వస్తున్నారు రాజకీయ ఫీల్డ్ నుంచి వస్తున్నారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి తర్వాత ఎంతోమంది ఉద్యోగస్తులు లాయర్లు డాక్టర్లు అందరూ వస్తున్నారు అలా వచ్చినప్పుడు ఎవరో ఒకళ్ళు అందరూ కూడా 
అనుకుంటారు కదా ఆయన చేసేది ఎంతవరకు న్యాయంగా ఉంటుంది అనేసి ఎందుకంటే ఒకప్పుడు గురువు శిష్యుని పరీ పరీక్షించేవాడు ఇప్పుడు శిష్యుడే గురువుని పరీక్షిస్తున్నాడు ఒకప్పుడు దే భగవంతుడు భక్తుని పరీక్షించేవాడు కానీ ఇప్పుడు ఏ భగ ఏ భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్తే బాగుంటుంది అనేసి భక్తుడే పరీక్షించే సమయం ఈ కలియుగంలో కలికాలం అందుకోసం అలాంటి సమయంలో కూడా నిలబడడం అంటే చాలా కష్టం అలాంటి సమయంలో మేము సేవకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఈ సేవా కార్యక్రమం మరెన్నో చేస్తున్నాం ఇంకా మరి మరింత సేవా కార్యక్రమం చేయాలని ఆ భగవంతుడు సేవ చేసుకుని తరించాలని ఈ జీవితాంతం నా జీవితాంతం కూడా అరుణాచలేశ్వరుడికే సేవకే అంకితం చేయాలని మనస్ఫూర్తి నాకు మనస్ఫూర్తిగా దృఢమైన సంకల్పంతో నేను తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం అది స్వామి చాలామంది అరుణాచలం వెళ్ళాలి అనుకున్న వారికి మీరు ఇచ్చే సూచనలు సలహాలు ఏంటి అరుణాచలం వెళ్ళాలి అన్న ప్రతి ఒక్క భక్తులకు కూడా నేను ఇచ్చే సూచన ఏంటంటే మొట్టమొదటిగా అరుణాచలం వెళ్ళే ముందే మన గురుదేవులైనటువంటి చాగంటి కోటేశ్వర గారు ద్వారా ఉన్నటువంటి అరుణాచల క్షేత్ర మహత్యాన్ని ఒకటికి నాలుగు సార్లు వినండి అలా వినడం వల్ల ఆ క్షేత్రం మీద ఒక మమకారం పెరుగుతుంది ఎక్క ఎలా చూడాలి ఏం చేయాలని అలా వెళ్ళినంత మాత్రాన్ని అక్కడ కూడా ఏం తెలియదు కానీ అలా వెళ్తూ వారు వాళ్ళు ఏమనుకోవాలంటే నిస్వార్థంగా నేను కాదు వెళ్ళేది స్వామివారు అమ్మవారు మాత్రమే తీసుకెళ్తున్నారు అన్న భావంతో మాత్రం వెళ్ళాలి అలా వెళ్ళినప్పుడు ఆ క్షేత్రంలో అడుగు పెట్టగల పెట్టనిస్తాడు పరమేశ్వరుడు ఆ క్షేత్రంలో అడుగు పెట్టడమే కాదు మొట్టమొదటిగా అరుణాచల క్షేత్రం వెళ్ళడం అంత సులువు కాకపోయినా కానీ ఒకసారి అరుణాచల క్షేత్రంలో అడిగిన తర్వాత ఆ పరమేశ్వరుడు మనల్ని వదలడు మరోసారి రమ్మంటాడు మరోసారి పిలుచుకుంటాడు అలా ఎప్పటికీ నన్ను శత అరుణాచల యాత్రకు దగ్గర చేశారు ఆ పరమేశ్వరుడికి పరమేశ్వరుడికి ఈ ఛానల్ ద్వారా కృతజ్ఞతలు తెలియ ఆ పార్వతీ పరమేశ్వరులకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఇలా ఇలా చేసుకుంటూ ఇలా సేవలు చేస్తూ ఉండటం వల్ల మీ అందరికీ కూడా అరుణాచల ఉదయగా అందరూ ఆదరిస్తున్నారు ఇక్కడ వాళ్ళు నమ్ముతున్నారు ఆ నమ్మటం వల్లే నేను చేస్తున్నటువంటి సేవ మరింత ముందుకు వెళ్ళదు తప్ప ఇందులో నా గొప్పతనం ఏమీ లేదు సాక్షాత్తు ఆ పార్వతీ పరమేశ్వరుల అనుగ్రహంతో భక్తులందరి యొక్క నమ్మకం శత అరుణాచల దర్శనానికి దగ్గరలోకి వచ్చానని చెప్పేసి ఇన్నిసార్లు వెళ్ళారు కదా మీకు ఇంకా ఎటువంటి అనుభూతి కలిగింది వెళ్ళిన ప్రతిసారి కూడా చాలా అమూల్యమైనది అది మనం వర్ణించలేనిది ఏ ఒక క్షేత్రానికి వెళ్ళినా మనకి కొంత ఏదో ఒక అనుభూతి కలుగుతూనే ఉంటుంది ఇన్నిసార్లు మీరు వెళ్ళినప్పుడు మీకు మర్చిపోని ఏదైనా ఒక అనుభూతి ఉందా మర్చిపోని అనుభూతి అంటే ఎవరికైనా ఒకటి రెండు జరుగుతాయమ్మ నాకు మొట్టమొదటిగా చాగంటి కోటేశ్వర గురు గారు ఒక సందర్భంలో ఏం చెప్పున్నారంటే అరుణాచల క్షేత్రం సిద్ధు నిలయం అన్నారు సిద్ధు నిలయం అంటే ఎంతోమంది సిద్ధులు యోగులు ఎప్పటికీ కూడా తిరుగుతారన్నారు నాకు మొట్టమొదటిగా అరుణాచల క్షేత్రం అంటే ఇప్పుడంటే అక్కడ ఉండేది ఆ పరమేశ్వరుడు పంచిపోత లింగాల్లో ఒక లింగమైన అగ్నిలింగం అక్కడ ఉండేటటువంటి స్వామి పేరు అరుణాచలేశ్వరుడు అమ్మవారి పేరు అపిత కుచాంబ అనేవి అందరికీ ఇప్పుడు తెలుస్తుంది ఆ సమయంలో నాకు ఏమీ తెలియదు అక్కడ ఏంటి స్వామి పేరు ఏంటి అని తెలియదు నాకు తెలిసిందల్లా గురుదేవులైనటువంటి బ్రహ్మశ్రీ చాగంట కోటేశ్వర గారు అక్కడ సిద్ధుల నిలయం సిద్ధుల సిద్ధ పురుషుల దర్శనం జరుగుద్ది అలా నాకు జరిగిందని ఆయన అనుభవం చెప్పారు అంటే నా గురుదేవులకి జరిగినప్పుడు నాకు కూడా జరుగుద్దని నేను మొట్టమొదటిగా అరుణాచల క్షేత్రంలో అడుగుపెట్టడానికి మూల కారణం అది అలా అడుగుపెట్టిన నాకు ఇరువురి యొక్క సిద్ధ పురుషుల దర్శనం కూడా మొట్టమొదటిగా సాక్షాత్కారం జరిగింది నాకు అలా జరిగినప్పుడు ఇప్పటికీ కూడా ఒక సిద్ధ పురుషుల అనుబంధం కూడా పెరిగింది నిత్యం ఆయన ఆశీస్సులు తీసుకుంటాను వెళ్ళినప్పుడల్లా అలాగే ఎంతోమందికి ఆయన ఆశీస్సులు ఎంతోమందికి కూడా ఆయన ఆశీస్సులు పొందేలా నేను నా సేవ కూడా చేశాను ఆశీస్సులు అందరికీ అందాలనేసి అక్కడ స్వామివారి యొక్క కార్యక్రమాన్ని నెరవేర్తించి అక్కడ మౌన స్వామివారు అంటారు వారిని ఆ మౌన స్వామి వారి యొక్క ఆశీస్సులు అందరికీ అందజేయాలని సంకల్పం కూడా తీసుకుని ఉన్నాను అలాగే అనుభూతులు అంటున్నారు ఒకటంటే చెప్పచ్చు అనువనున ఆయనే ఉంటారు నాతో ఆయన ఒక అరుణాచలం వెళ్ళే ముందన్న ఏమీ లేదు ఎక్కడో ఉంటాడు ఒక మనిషి ఆయన అరుణాచలం వెళ్ళాలనుకుంటే ఎలా వెళ్ళాలో తెలియదు ఎన్నో యూట్యూబ్లు ఎప్పుడెప్పుడో చూస్తుంటారు కరెక్ట్గా ఆ సమయానికి ఆ యూట్యూబ్ చూడడం జరుగుతుంది ఆయన ఫోన్ చేస్తుంటారు ఆయన ఆయన ఏంటి ఆర్థిక ఆయన చేస్తుంటారు బాధ్యతగా నేను ఆయన సమాధానం చెప్తుంటాను అంతే తప్ప ఇందులో ఏమీ ఆశించి కానీ ఏమి ఏమి లేకుండా నిస్వార్థంగా చేస్తున్నాం అలా ఎన్నో అనుభూతులతో అడిగారు కనుక ఇప్పటి వరకు స్వామివారు నాకు జ్యోతి రూపంలో దర్శనం ఇవ్వడం జరిగింది ఇవి పబ్లిక్లో చెప్పుకోవడం వల్ల ఏంటంటే ఏదో అనుకుంటారు కానీ కానీ ఒకటి రెండు అనుభూతులు అయితే చెప్పవచ్చు నిత్యం అనుభూతులతో నేను రమిస్తూ ఉన్నాను నా జీవితం అంతా కూడా అనువనున్న అనువనున్న నాకు శివతత్వం నాకు నాతో ఉంటూనే ఉంటుంది అలా 
అలా ఉండబట్టే నేను ఈ సేవా కార్యక్రమం చేయగలుగుతున్నాను కాదు కాదు స్వామివారే చేయించుకుంటున్నారు స్వామి మీ ద్వారా చాలా మంది అరుణాచల క్షేత్రాన్ని దర్శించి ఉంటారు వారి అనుభూతిని కూడా మీతో పంచుకుని ఉంటారు మీకు ఏమనిపించింది ఆ సమయంలో నాకు జరిగిన అనుభూతి కన్నా స్వామి ఇలాగ వెళ్ళాను వచ్చాను మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది అని వాళ్ళు ఫోన్ చేసి నాకు చెప్పడం వల్ల మరింత ఆనందం నాకు అప్పుడే నేను చేస్తున్నటువంటి సేవలో ఉన్నటువంటి అదే నా ఫలం అదే నా నేను ఫలితంగా భావిస్తాను ఒక వ్యక్తి ఒక వ్యక్తి ఒక సమస్యలో ఉన్నప్పుడు అరుణాచల క్షేత్రానికి వెళ్ళి ఆ సమస్య పరిష్కరింపబడి తర్వాత ఆయన అంతటా ఆయన ఫోన్ చేసి చెప్పినప్పుడు అదే నా ఫలితంగా అని భావిస్తుంటా అనమాట ఇంకెంత ఆనందాన్ని ప్రసాదించిన పరమేశ్వరులకి అనంతకోటి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటాను ఇది ఒకరు ఇద్దరితో ఆగకూడదు కొన్ని లక్షల మంది కొన్ని కోట్ల మందికి ఎన్నో అనుభూతులు ఆయన ఉన్నటువంటి ఆయన అనుగ్రహాన్ని ప్రసరింపజేయాలనేసి త్వరలో మరింత ముందుకి మరిన్ని కార్యక్రమాల ద్వారా అందరికీ చేరవ్వాలి ఇది అందరికీ చేర్చాలనే సదుద్దేశంతో మాత్రమే చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు స్వామి మీరు ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు అన్నదాన కార్యక్రమం చేస్తున్నారు వస్త్రాన్ని కూడా దానం చేస్తున్నారు కానీ ఎక్కువగా అన్నదాన కార్యక్రమాన్నే ఎక్కువగా చేస్తున్నారు ఎందువలన ఎక్కువ దానికి ఎందుకు అంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు మనకు విద్యాదానం అన్నదానం అన్ని దానాల కన్నా గొప్పదానం అనేసి అనుకుంటుంటాం ఇప్పుడు మనకు తెలియని ప్రదేశాల్లోకి మనం వెళ్తున్నాం అక్కడ హోటల్స్ ఉండొచ్చు లేకపోతే ఉండదు అవి ఎక్కడ ఉన్నాయి ఎలాగ ఉన్నాయి అన్నది చెప్ చాలామంది తెలియట్లేదు అందుకోసం అలాంటి భక్తుల కోసం రెండవ శనివారం నాడు గిరి ప్రదక్షిణ చేయడానికి వచ్చిన భక్తులందరికీ కూడా ఉండడానికి వసతి వారికి అన్నదాన కార్యక్రమం భోజన కార్యక్రమాలు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దీన్ని మరింత ఉధృతిగా అంటే మరింత ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలనే సంకల్పంతో త్వరలో నిత్య అన్నదాన కార్యక్రమం కూడా చేయాలని ఒక సంకల్పం పెట్టుకున్నాం ఎందుకంటే ఎక్కడెక్కడో ఉంటున్నారమ్మా మేము ఈ యొక్క కార్యక్రమం చేయలేకపోతున్నాం స్వామి మీరు చేస్తున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమాలు మమ్మల్ని కూడా భాగస్వాములు అవ్వాలనే భక్తులు చాలామంది ఉన్నారు వారందరి కోసం వారందరి కోరిక నెరవేరాలని వారు చేసే సేవ అందరికీ దక్కాలని ఈ నిత్య అన్నదానం కూడా మనం త్వరలో చేయబోతున్నాం అది మరింత వేగంగా అవుతుంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనం రెండో శనివారం గిరి ప్రదర్శనకి వచ్చేటటువంటి భక్తులందరూ కూడా వసతితో పాటు భోజన సౌకర్యం కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది దీన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా గుర్తించి ఈ యొక్క గిరి ప్రదర్శనలో పాల్గొని స్వామివారిని అమ్మవారిని తరించవలసిందిగా కోరుచున్నాను తమిళనాడులో అరుణాచలంలో ఆ శివపార్వతుల యొక్క కళ్యాణం మీరు ఎంతో గొప్పగా జరిపించారు అది ప్రధాన ఆలయంలో ఉన్న ఉత్సవమూర్తులతో ఈ కళ్యాణం జరిపించారు అసలు ఆ అనుగ్రహం మీకు ఏ విధంగా కలిగింది ఎలా కలిగింది ఆ వివరాలు తెలియచేయండి మంచి ప్రశ్న వేశారమ్మా ఎందుకంటే ఈ ఇది అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం పన్నెండు సార్లు అరుణాచల యాత్ర అష్టాదశ పద్దెనిమిది సార్లు కాశీ యాత్ర పూర్తి చేసుకుని ఉన్నాం ఇంతటి మహాత్భాగ్యాన్ని ప్రసాదించిన పార్వతీ పరమేశ్వరులకు ఏ రకంగా నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకోవాలి అన్న ఆలోచన వచ్చినప్పుడు ఒకసారి స్వప్నంలో స్వామి కళ్యాణం ఒక్క ఘట్టాలు నాకు కనిపించాయి ఇంతకు మించింది ఏముంటుంది భాగ్యం అని సోమవారి కళ్యాణం చేయిద్దాం అనేసి మొట్టమొదటిగా రెండు వేల పదహారులో విశాఖపట్నం గాజుబాగులో కళ్యాణం చేయించాం ఆ కళ్యాణం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది అప్పుడు అరుణాచల క్షేత్రం నుంచి ఒక స్వామీజీ వారిని కూడా తీసుకొచ్చి ఉన్నాం ఆయన కూడా ఎంతో ఆనందంగా ఉండి ఎంతోమంది భక్తులు నేను చూస్తుంటాను మీరు రావడం వెళ్ళడం అసలు మీలో ఏ శక్తి ఉందో చూడాలనేసి ఆయన మా ఇంటికి గృహంలోకి అడుగు పెట్టడం జరిగింది అడుగు పెట్టిన తర్వాత ఆయన ఒక త్రిశూలను తీసుకొచ్చారు తీసుకొచ్చి నా పూజా మందిరాన్ని పెట్టారు ఆయనకి కరెంట్ షాక్ కొట్టినట్టుగా అనిపించింది అనమాట తీసినప్పుడు అని ఏ శక్తి ఉందని చూశాను స్వామి నీ దగ్గర ఉన్నారు 
ఇంకా మరింత ముందు నువ్వు మరింత సేవా కార్యక్రమాలు స్వామి సేవ చేసుకుంటావు అని అన్నారు ఆ సమయంలో అది వేసవకాలం అంటే ఎందుకు వేసవకాలం అన్నా అంటే సాధారణంగా ఇక్కడ చెప్పబోయేది వర్షాకాలం వర్షం వచ్చిందని అనుకుంటారు ఆయన అలా అన్న తర్వాత ఐదు నిమిషాల వ్యవధిలోనే చినుకులు మొత్తం చినుకులు వచ్చినాయి అంటే వర్షం తుంపర తుంపరగా చిన్న వర్షం పడ్డది మా ప్రాంగణంలో మీ అందరికీ కూడా వెలిగించడానికి ఇక్కడ అనేక దీపాలు ఏర్పాటు చేసి ఉన్నారు కానీ ఇప్పటికే సమ్మెగ జల్లు కొడుతున్న కారణం నుంచి ఒక ఉత్తి విమ్మకుపోయి ఉంటాయి కానీ ఇప్పటికే సమ్మెగ జల్లు కొడుతున్న కారణం నుంచి ఒక ఉత్తి విమ్మకుపోయి ఉంటాయి ఆయన అన్నారనమాట నేను చెప్పింది యథార్థం అనే దానికి భగవంతుడు సాక్ష్యం ఇదే అన్నారు ఇక్కడ వర్షం పడడం గురించి కూడా మనం సందర్భం చెప్పుకున్నట్టయితే మనం ఏదైనా గృహ ప్రవేశం కానీ ఏదైనా హోమం కానీ లేకపోతే ఏదైనా పూజా కార్యక్రమాలు కానీ చేసినప్పుడు అనుకోకుండా వర్షం పడితే దేవతల ఆశీస్సులు కూడా మనకున్నట్టు లెక్క అంతటి మహద్భాగ్యాన్ని పొంది తర్వాత రెండు వేల పదిహేడులో మా స్వగ్రామం అయినటువంటి వేట్లపాలెం గ్రామంలో మన గురుదేవులైనటువంటి చాగంటి కోటేశ్వర గురువు గారిని తీసుకుని వచ్చి ఆయన పర్యవేక్షణలో అరుణాచల క్షేత్రం నుంచి నలభై మందిని తీసుకుని వచ్చి ప్రధాన పూజారులు పూలు పూలు కట్టేవారు పల్లకి మోసేవారు అలా అందరూ నలభై మందిని తీసుకువచ్చి అక్కడ గిరి ఏ విధంగా అయితే ఉందో అదే గిరి ఇక్కడ ఒక ప్రాక సృష్టించి ఒక మట్టితోటి అలా గిరిగా చేసి ఆ గిరిపై జ్యోతి వెలిగించి మన గురుదేవులైనటువంటి చాగంటి కోటేశ్వర గురువు గారిని ఆ జ్యోతి ప్రజ్వలన చేయించే వారిచే ఆ యొక్క కళ్యాణం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది రెండో కళ్యాణం ఇక మూడో కళ్యాణం కార్తీక మాసంలో అరుణాచల క్షేత్రంలోనే జరిపించి ఉన్నాం మూడు కళ్యాణాలు తర్వాత మొన్న శివరాత్రి నాడు కళ్యాణం జరిపించాలని ఆలోచన లేదు మేము అనుకున్నది ఏంటంటే అందరూ శివరాత్రికి ఎక్కడెక్కడ ఉంటున్నారు జాగరణ ఎలాగ చేస్తున్నారో తెలియట్లేదు ఒక అరుణాచల క్షేత్రంలో గిరి ప్రదక్షిణ చేసినట్లయితే జాగరణతో కూడుకున్నటువంటి గిరి ప్రదక్షిణ పూర్తవుతుంది అన్న ఒక సంకల్పం తీసుకుని మా యొక్క యాత్ర మొదలుపెట్టాం ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిది వరకు మాకు ఆలోచన లేదు అంటే మధ్యలో ఒకరోజు ఉంది ఎలా ఏర్పాటు అయినా తెలియదు కళ్యాణ మండపం ఏర్పాటు అవ్వటం ప్రధాన దేవాలయం నుంచి ఆ అర్చకులు కూడా రావటం వారిని గురుకులు అంటారు అక్కడ వారు వచ్చి రావటమే కాదు ఉత్సవ విగ్రహాలను కూడా స్వామివారి యొక్క అమ్మవారి యొక్క ఉత్సవమూర్తులను కూడా తీసుకుని వచ్చి అంగరంగ వైభవంగా కళ్యాణం జరిపించుకున్నారు స్వామి అమ్మ
చేసే సేవలో నిస్వార్థంగా ఉంటే ఆ పరమేశ్వరుడు అను పార్వతి పరమేశ్వరుడు అనుగ్రహం ఉంటుందన్న దానికి ఇదే నిదర్శనం కేవలం రెండు రోజుల్లోనే ఊరు కాని ఊరిలో రాష్ట్రం కాని రాష్ట్రంలో భాష కాని భాష దగ్గర అది శివరాత్రి రోజునాడు ఎక్కడైతే శివరాత్రి మొదలైందో అదే క్షేత్రంలో అరుణాచల క్షేత్రంలో ప్రధాన దేవాలయంలో ఉన్నటువంటి ఉత్సవమూర్తులు రా ఉత్సవమూర్తులకి ఆలయ ప్రాంగ దగ్గరలో కళ్యాణం జరగటం ఆ కళ్యాణం తిలకించడానికి ప్రముఖులు కూడా రావటం మా అందరికీ కూడా చాలా ఆనందదాయకమైంది కేవలం రెండే రెండు రోజులు ఏర్పాటు దీనికి ఏ విధమైనటువంటి రుసుం కూడా చెల్లించకుండా ఎవరైనా ఏదన్నా ఇస్తే తీసుకుని మాత్రమే ఆ కళ్యాణం జరిపించున్నాం అందరూ అనుకుంటారు ఏదో చేస్తున్నారని కాదు మనం చేయవలసిన సేవ నిస్వార్థంగా చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉండటమే ఆ స్వామివారే ఎవరి చేత ఏం చేయించుకోవాలి ఎవరికి ఏ అవకాశం ఇవ్వాలి ఎవరిని ఏ సేవలో ఉపయోగించుకోవాలన్నది ఆయన ఉండగా మనకు మనం లెక్కలు వేసుకోవాల్సిన పని లేదు అలా నిస్వార్థంగా చేస్తున్నటువంటి సేవకి ఆ పార్వతీ పరమేశ్వరులు కూడా మాకు కరుణా కటాక్షాలు లభించేయనేసి మరింత ముందుకెళ్ళాలని ఆ రోజు మొదలైన మహాగిరి ప్రదక్షిణ అంటే తెల్లవారులు గిరి ప్రదర్శన చేస్తూ జాగ్రత్తతో కూడుకున్న గిరి ప్రదర్శనతో గిరి ప్రదర్శన కంప్లీట్ చేసాం మధ్యలో పన్నెండు గంటలకి నేరు అన్నామలై అంటే నేరు అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రధాన దేవాలయంలో ఉన్నటువంటి శివలింగం అక్కడ నేరు అన్నామలై ఉన్న శివలింగం ఒకే లైన్లో ఉంటుందని రోజా అభిషేకం కూడా చేసి మళ్ళీ మేము గిరి ప్రదర్శన మొదలుపెట్టాం ఇంకా విశేషం ఏంటంటే ఎప్పుడు వెళ్ళినా కానీ ఆ తమిళ పాటలు ఆ యొక్క ప్రాంగణం ఉన్న ఎప్పుడు మన తెలుగు యొక్క గానాన్ని వింటాము అనేసి అనుకున్నాం ఆ మహద్భాగ్యాన్ని కూడా స్వామివారు ప్రసాదించారు అక్కడే మొట్టమొదటగా తెలుగు పాటలతో ఆ రాత్రి తెల్లవారులు కూడా కచేరీ ఏర్పాటు చేయడం కూడా జరిగింది ఇంత మా భాగ్యాన్ని ప్రసాదించిన ఆ అరుణాచలేశ్వరునికి అపీత కుచాంబ అమ్మవారికి ఆదరిస్తున్న మీరు అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు ఎందుకంటే ఒక పని చేయాలన్న ఒక కార్యక్రమం చేయాలన్న ప్రతి ఒక్కరు సహాయ సహకారాలు ఉన్నారు నేను ఎత్తుకుంటానన్న సంకల్పం తీసుకున్నాను భగవంతుణ్ణి అలా ఆ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ పలకి నేను మోస్తాను నేను మోస్తాను అని ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు ఎంతోమంది భక్తులు రావడం వల్ల మరింత ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఈ మహాగిరి ప్రదక్షిణ శివరాత్రి నాడు మొదలైనటువంటి ఈ మహాగిరి ప్రదక్షిణ ప్రతీ నెల రెండో శనివారం నాడు ఈ మహాగిరి ప్రదక్షిణ సామూహికంగా చేయిస్తున్నాం అందువలన వచ్చే భక్తులందరూ మహాగిరి ప్రదక్షిణలో పాల్గొని కొత్త వారికి అవకాశం మీరు మీరు వచ్చారు వెళ్ళారని కాదు మరికొంతమందికి అరుణాచల క్షేత్రానికి వెళ్ళేటట్టుగా ప్రోత్సాహాన్నిస్తూ మీకు మీకు జరిగినటువంటి అనుభవాలు వారికి తెలియజేస్తూ వారికి ఎలా వెళ్ళాలని గైడ్ చేస్తూ మీ యొక్క సహాయ సహకారాలు కూడా అందించిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఎందుకంటే అరుణాచల క్షేత్రం ప్రతి ఒక్కరూ చేరుకోవాల్సిన క్షేత్రం కనుక ఇక్కడ పూజ అనేది మనం చేయటం కాదు అందరి చేత చేయించాలి ఒక భగవంతుడు ప్రసాదాన్ని మనకి ఇచ్చాడంటే మనం తినమని కాదు అందరికీ పంచి తినమని చివరిగా స్వామి మా ప్రేక్షకులకు మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఒకటే అమ్మ దైవ దర్శన ప్రేక్షకులు పేరులో దైవ దర్శన్ దైవాన్ని దర్శించేది అలాంటి పేరు పెట్టుకుని ఎలా పెట్టుకున్నారో తెలీదు వందకి వంద శాతం దైవాన్ని దర్శించే ఛానల్ ఇది ఎందుకంటే కొన్ని యోగాలు ఉంటాయి కానీ ఎవరు ఒకరినొకరు కలవటం కూడా అవ్వదు శివుడు ఆజ్ఞ లేని చేయమైనా కొట్టదంటారు నేను అను గిరి తిరుగుతూ స్వామి ఒక పుస్తకాన్ని రాద్దాం అనుకున్నాను అరుణాచల మహత్యం గురించి అరుణాచలంలో చూడవలసిన విశేషాలు ఏమిటి అని ఒక పుస్తకాన్ని రాయాలని నా సంకల్పం ఫస్ట్లో అప్పుడు అనుకుంటూ ఉండగా పుస్తకం అంటే కొంతమందే చదువుతారు ఇప్పుడు అందరూ కూడా యూట్యూబ్ సెల్ తోటి ఉంటున్నారు ఒక యూట్యూబ్ నాకా తెలియదు ఎలా అన్నప్పుడు ఆయన చేస్తున్నటు ఒక సేవా కార్యక్రమం చూసి ఫోన్ చేయగానే ఆయన రెస్పాండ్ అయ్యి ఇలా రాగానే అంతరాలయంలో సాక్షాత్తు స్వామి దగ్గర ఆయన కళ్ళలోంచి ఆనంద బాష్పాలు చూడగలిగాను ఆ సుబ్బారావు గారు అలా ఆయన కూడా ఒక ఇది యోగం అని అనుకున్నారు ఇది ఇది యోగం అనుకున్నారు తప్ప వేరే రకంగా కాదు ఆయన చేసే సేవలో నేను కూడా ఉండాలి బా నేను కూడా భాగస్వామి అవ్వాలనేసి అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ వరకు కూడా ఆయన ఎన్నో గారు ఏమి ఆశించకుండా ఏమి చూడకుండా స్వామి మీరు ఏం చేసినా నేను ఉంటాను అని నిస్వార్థంగా చేస్తున్నారు అలాంటి చేస్తున్నటువంటి ఆయనకు ఆయన ఛానల్ చూస్తున్న అందరికీ కూడా ఇప్పుడు దైవదర్శన్ ఛానల్ ఉండబట్టే కదా అరుణాచల ఉదయ్ అన్నారు వారు ఒక ఒకరు ఉన్నారు ఆయన చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు అరుణాచల క్షేత్రంలో ఇవన్నీ చేస్తున్నారని తెలుసుకోగలరు అలా మీకు నాకు దగ్గర చేస్తున్నటువంటి దైవ దర్శనకి మీరు అందరి తరఫున నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ మీరు కూడా మీరు చేయవలసింది ఏంటంటే 
ఈ నిస్వార్థంగా చేస్తున్నటువంటి ఈ సేవలో మీరు కూడా భాగస్వాములు అవి మరింత ముందుకి ఈ సేవా కార్యక్రమం ముందుకు తీసుకెళ్లాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అరుణాచల క్షేత్రానికి వెళ్ళాలనుకునే వారికి ఏమిటంటే ముఖ్యంగా ఏదైనా సరే మీరు పాటించండి ఎలా ఫస్ట్ అరుణాచల క్షేత్రానికి వెళ్ళే ముందు మనం ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉండకూడదు అన్నది పాటిస్తూ స్వామివారిని దర్శించుకోవటం కాదు స్వామివారిని అమ్మవారిని పొందాలని వెళ్ళండి పొందితేనే మనం భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని మనం పొందగలుగుతాం స్వామి అనుగ్రహం ఉంటేనే కదా మనం పొందుతాం అలా స్వామిని పొందండి స్వామిని తరించండి స్వామి గిరి ప్రదక్షిణ చేస్తున్నప్పుడు మౌనంగా ఎవరితోటి మాట్లాడకుండా మౌనంగా గిరి ప్రదక్షిణ చెయ్యండి ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ అరుణాచల క్షేత్రం అని కదా ఏ దేవాలయంకి వెళ్ళినా కానీ మౌనాన్ని పాటించండి శ్రద్ధతోటే భగవంతుడు దగ్గర అవుతాడు సేవతోటే భగవంతుడు దగ్గర అవుతాడు ఈ యొక్క మంచి విషయాన్ని ఒకరికి తెలియజేయండి ఎన్నో తెలియజేస్తున్నారు స్వామి ఈరోజు మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని కేటాయించి మా స్టూడియోకి వచ్చి అరుణాచల క్షేత్ర విశేషాలు తెలియచేయడమే కాకుండా అక్కడికి వెళ్ళే భక్తులకు ఎటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు అన్న విషయాలు కూడా చాలా గొప్పగా తెలియజేసినందుకు ధన్యవాదాలండి ఓం అరుణాచలేశ్వరాయ నమ